Ciò perché spunto it, solo lui poteva riuscirci, solo Jorge Mario Bergoglio poteva riuscire ad avere un film a lui dedicato solo due anni, solo due anni dopo la sua elezione a Papa, l'hanno eletto Papa nel 2013 e nel 2015 chiamatemi Francesco dai miei luoghetti, guardate bene la foto, qua è sfocato, sembra Jeremy Renner, è uguale e nessun papa nella storia dei papi è riuscito ad avere questo popò di talento, scusate i giochi di parole, per avere subito un film. Quindi perché lui ci è riuscito? Questo è il libro di Giorgio Grignaffini che diciamo ha un po' ha aiutato la produzione Valsecchi come spunti Valsecchi e Daniele Lucchetti alla regia. Come Possibile. Qual è il segreto di Bergoglio? Il segreto un po' lo conoscete. È simpatico, come dice la Littizzetto quando parla sembra Antonio Banderas, è un po' Steve Jobs, va a Piazza San Pietro, vende dei prodotti. Sicuramente quello che c'era prima, se tu ti avvicinavi molto bene, lo vedevi in primo piano, sembrava l'imperatore di guerre stellari, ragazzi. E con l'imperatore di guerre stellari tu non vendi, tu non vai da nessuna parte, il mercato ti rigetta. Allora, un po' quello lì era l'imperatore di guerre, sembrava molto l'imperatore di guerre stellari. Un po' arriva questo che è simpaticissimo, che è Steve Jobs, che è un compagno, che è amico di tutti, che si batte contro la corruzione già Luigi Nuzzi via Crucis, quindi egli stesso contuona contro la corruzione e, e rivitalizza la Chiesa Cattolica e dà queste immagini di freschezza e di novità. Quindi diciamo, uh, ok, uh, questo un po' è il bergoglio di questi due anni che abbiamo imparato a conoscere e che è stato dirompente come figura mondiale. Ma invece il bergoglio di questo film che tipo è? Com'è questo ragazzo? Allora, intanto il film dura 98 minuti e Luchetti e Valsecchi lavoreranno una versione di oltre 4 ore per la televisione italiana che vedremo tra un anno. Quindi esce questo antipastino di bergoglio di 98 minuti in sala. Vediamo un vecchietto interpretato da, da Sergio Hernandez, grande, regista, grande attore pardon, cileno visto in gloria all'Idoli. Lo vediamo arrivare piccolino, questo vecchiettino simpaticissimo, sembra un Benga Zara, eh, un Benga Zara più rimba, ma in, in chiave eh, diciamo allegra. Stende i calzini sul tremosifone, è il Bergoglio che conosciamo, è il Bergoglio compagno, amico di tutti, eh, è il Bergoglio che puoi toccare, puoi raggiungere, puoi abbracciare, eh, arriva e guarda con un po' di soggezione la cupola di San Pietro, vecchiettino, e in voi Soder dice, ma io che ci sto a fare qua? Stanno appunto, l'hanno chiamato per eleggere il nuovo Papa, perché quello là eh, si è dimesso in latino e nessuno ci ha capito niente, tranne il fatto che si è dimesso anche in quel caso, quindi sa, bisogna rottamare l'imperatore di quelle stellari e a, diciamo, presentare qualcuno diciamo, un po' più, presentare Luke Skywalker magari al mondo così vendi di più e la chiesa cattolica un po' sale, se no eh, si, finiva, si finivano i giochi con gente, come, eh, eh, diciamo, con gente carismatica o non carismatica come il, po il poverissimo e il fantastico ovviamente Ratzinger. Allora, ehm, Dopo aver visto il vecchiettino arrivare a San Pietro, flashback, lo vediamo giovane, vigoroso, fidanzato in Argentina, eh, la fidanzata vorrebbe anche baciarlo, Bergoglio è imbarazzato perché Luchetti è in crisi, dopo due minuti dice ma madonna mia la sfera sessuale di Bergoglio perché? Dopo due minuti quindi allora era meglio proprio non metterla, invece è brutta quella scena con la fidanzata che lo vorrebbe baciare e tu vedi Bergoglio che fa questa faccia e cerca di divincolarsi con questa espressione dal, dal sesso poi a un certo punto c'è la chiamata e Luchetti è contento, è prete non gli potete più chiedere niente, non chiedetemi niente come regista ma poi farà una cosa proprio che da maledetto eh, non, chiedetemi, non chiedetemi nulla dal punto di vista sessuale è prete, c'è la chiamata, gesuita è peronista, ci sono gli amici, eh, parla con tutti, pure con i marxisti, perché? Perché Bergoglio, Bergoglio ce la fa. E, mh, poi arriva il regime di Videla, il regime di Videla, dentro il quale si nasconde l'assassino maledetto del segreto dei suoi occhi, versione originale bellissima di Campanella, il regime di Videla 76-83 vede Bergoglio scalare le gerarchie ecclesiastiche e contemporaneamente vivere un grande, un grande problema. Oh, allora, Rodrigo della Serna, attore argentino sopraffino, era Vum Vum, l'uomo che accompagnava in sidecar Che Guevara in giro per il Sud America, prima di arrivare a Cuba, di anni della motocicletta di Walter Salles, ma soprattutto Claudio, per me Claudio Tamburrini, cronaca di una fuga, grandissimo film sui, sui desaparecidos 2006, Argentina, portiere di una squadra di calcio, sapete benissimo che Bergoglio come Aragorn Gran Passo è grande tifoso del San Lorenzo de Almagro, squadra di calcio argentina. 
Arriva il regime, Bergoglio che fa? Bergoglio ha anche una promozione, Bergoglio si barca mera, Bergoglio, Bergoglio lotta, convincente il film, Rodrigo della Serna, bravissimo nell'essere questo Bergoglio stempiato, che somiglia, qua in questa foto sembra a Jeremy Renner, da giovane somiglia più a un giovane John Lightgo con l'occhio di fuori, bello, bellissimo il look che gli dà Luchetti. E, è convincente questa parte in cui Bergoglio cerca di parlare con i preti più vicini alla contestazione del regime militare e gli dice ragazzi però così vi ammazzano e quindi è un Bergoglio che soffre molto, fatica, cammina, fa i conti, sta in cucina, pela le patate, è un Bergoglio molto fisico, molto eh, bellissima l'idea che c'è stata di, di Luchetti e di Rodrigo della Serna, grande attore, di interpretarlo così, il film è girato in argentino, poi doppiato e, e che si chiude e poi, e poi Luchetti fa qualcosa di per me di scorrettissimo dal punto di vista cinematografico perché Bergoglio a un certo punto comincia a frequentare un giudice donna una giudice bella, eh, interpretata da Muriel Santa Ana, attrice anche molto sexy, eh, Alicia Oliveira, il giudice. La, la donna è sposata, a un, a un, eh, tra l'altro è sposata due volte, al, al, a, a questo marito, il secondo marito che c'è. Ma ogni volta Luchetti che filma, eh, ogni volta Luchetti li filma insieme i due, il giudice e il Bergoglio, come se fosse una love story. Bergoglio ama le donne, le apprezza, ha amiche marxiste, e lei è una donna di grande personalità, anche molto femminile, molto bella, bellissima questa attrice, e questo è molto scorretto, perché subliminalmente Lughetti fa una cosa veramente scorretta. Stephen King direbbe stai barando. Subliminalmente manda a noi spettatori la sensazione di love story, la sensazione che Bergoglio sia un eterosessuale, e certo, è certo e che il giudice è che i due abbiano una strada d'amore eh, nonostante perché come mai non mi fai mai entrare in campo il marito di lei mai tutte le volte che li vediamo insieme al cinema se tu mi metti una coppia sempre 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 insieme in atteggiamenti anche affettuosi ovviamente la mia mente subliminalmente va a quello e questo lui voleva ottenere sempre per andare verso l'immagine di un bergoglio laico che non è perché comunque è un uomo religioso quindi è molto scorretto questo non mi è piaciuto altre cose del film mi sono piaciute la chiusa del periodo del regime militare dare Bergoglio ricorda il dottor Zivago eh, di David Lynn, quindi un'immagine fortissima e poi c'è Bergoglio nella seconda parte della sua vita in Argentina che è finito con le galline, è finito con i maiali, quindi evidentemente questo suo stare contro il regime militare o comunque mettersi sotto traccia a combattere il regime militare non l'ha aiutato, il regime militare di Videla, vediamo Bergoglio in mezzo alle galline e ai maiali, poi lo chiamano e Bergoglio va a combattere contro la corp le corporation, quindi diventa Bergoglio Naomi Klein, Bergoglio no logo, anche questa è una cosa che è molto utile per vendere e quindi è un marketing eccellente dal punto di vista cinematografico la domanda è, visto che poi finisce tutto molto velocemente e troppo velocemente non è un buon film, un film che si chiude così la domanda è, com'è possibile che un uomo così antisistema com'è possibile che un prete che odia i preti che mangiano i pasticcini davanti a lui vestiti bene, impaccati di soldi c'è una scena emblematica e quindi com'è possibile che un prete così scorbutico che è un prete così pauperista che è un prete così coscienzioso è un prete così indipendente com'è possibile che in quel finale ridicolo Bergoglio, 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 Bergoglio abemus papam com'è possibile che finisca al centro di un consenso ecclesiastico così grande quello era un film interessante capire, ho capito che prima ci avevi avuto l'imperatore dei guerre stellari fisicamente ovviamente, cioè ecco quello non vendevi una lira e, e veramente e non si andava da nessuna parte quindi avevi bisogno di, di una persona più Steve Jobs, però non tornano i conti a livello cinematografico per come è costruito il film in 98 minuti, tu vedi l'Argentina tu vedi il Bergoglio appunto eh, no logo contro le corporation e poi vedi questo finale in cui il Bergoglio piace a tutta la chiesa, la chiesa che in questo momento Bergoglio vorrebbe rivoluzionare e tanta chiesa, tanto Vaticano che in questo momento non vorrebbe Bergoglio, Papa, ecco questo è molto molto, questo stona è, è una nota che stona nella sinfonia di che non è male, eh, di Daniele Lucchetti e Pietro Valsecchi che si intitola, chiamatemi Francesco, ciao Bettista